ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയ അതുൽ സാറിനെ ഈ വെബിനാർ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുള്ളയാണ് അതുൽ സാർ ഹലോ നമസ്കാരം അതുൽ സാറാണ് അപ്പോ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് അതുപോലെ കെമിസ്ട്രി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഫിസിക്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാക്കൽറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് സാറേ എച്ച് എസ് എസ് ടി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത് എന്താണ് ഈ നോൺ വൊക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സോറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ബി എച്ച് എസ് സി എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ടല്ലോ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ എച്ച് എസ് എസ് ടി പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു വിഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കുക പത്തൊൻപത് സ്കൂളുകളായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ തുടക്കം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുടക്കം അപ്പൊ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ സാധാരണ ഈ സയൻസ് ബാച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സയൻസ് ബാച്ചിന്റെ അകത്ത് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാവും മാത്സ് ഉണ്ടാവും ബയോളജി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പല കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും എം എൽ ജി പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ കോഴ്സ് കൂടി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് കൂടുതൽ വരും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വി എച്ച് എസ് സി പി എച്ച് എസ് സി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് ആകെ ആകെ മൊത്തമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ പി എച്ച് എസ് സിയിലുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നും സ്കൂളുകളും സർക്കാർ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ഈഡർ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിന് അവിടെ കുറവാ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകൾ കൂടുതലുള്ള സർക്കാർ മേഖലയിലാണ് അത് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം എയ്ഡ് സ്കൂളുകൾ മാനേജറാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ പി എസ് സി ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ജോലി തരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വി എച്ച് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ മുഖാന്തരമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബാച്ചുകളും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സ്കൂളുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രത്തോളം വേക്കൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും കരുതുന്ന പോലെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിൽ മാത്രമല്ല ഒഴിവുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വി എച്ച് എസ് സിയിലും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ നമുക്കിനി ഇനി നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീനിയർ പോസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ സീനിയർ പോസ്റ്റുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീനിയർ പോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ പറയുമോ സീനിയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗസറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ രണ്ട് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ട് പോസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ജൂനിയർ പോസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് സീനിയർ പോസ്റ്റും ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അവറുകൾ താഴെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ജൂനിയർ പോസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ഗസറ്റഡ് അല്ല അവരുടെ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്നാണ് ബേസിക് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്നാണ് അവര് ഗസറ്റഡ് അല്ല നമുക്ക് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവർ അഞ്ചു വർഷം സർവീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീനിയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റും ഈ സീനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് പതിനാറ് അവറിനെ അവർ എടു
അപ്പോ കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ആണ് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാലറിയുടെ സ്കെയിൽ നോക്കാം നാപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ബേസിക് പേ അതായത് നാപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി എന്തായാലും കിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റും അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി ചറയെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തായാലും പത്തൊൻപത് രൂപയുടെ മേലിൽ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടെന്നാണ് പല ആളുകളും ഈ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നോക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാത്ത ഒത്തിരി ആളുകളെ എനിക്ക് അറിയാം നേരിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതാണ് സാർ രണ്ട് ഒഴിവുകളുടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കല്ലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേക്കൻസി പോലും നോട്ടിഫി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുവിടും അങ്ങനെയാണ് റൂൾ ഇവരുടെ ഒരു 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 വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മറ്റേ റദ്ദാവാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ള അക്കത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എത്ര അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പുറകെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം ഒഴിവുകൾ വരാൻ സാധ്യതയാണെന്നുള്ള കാര്യം നേരിട്ടുള്ള നിയമനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒ ബി സി പട്ടികവർഗം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വയസ്സുള്ളവും കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും നാൽപ്പതിനോട് എടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റു പി എസ് സികൾ പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലിയെ കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് അവസാനം ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പം ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് അവസാനം ആയിരിക്കും ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു എൽ ഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പതാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പവറാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതും പല ആളുകൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എല്ലാവരും എൻ വി ടി ഫിസിക്സ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന സീനിയർ പോസ്റ്റിന്റെ അഡ്വൈസ് ആണ് സീനിയർ പോസ്റ്റിൽ പതിനാറ് അഡ്വൈസുകൾ മാത്രമേ എൻ വി ടി ഫിസിക്സിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ വി ടി ഫിസിക്സ് ജൂനിയർ പോസ്റ്റാണ് ആ ജൂനിയർ പോസ്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അഡ്വൈസുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നൂറ് പേരെങ്കിലും മിനിമം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർ എൻ ജെ ഡി നോട്ട് ജോയിന്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പോകും അപ്പൊ നൂറ് പേരിൽ അധികമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ ലിസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് പതിനഞ്ചിലാണ് ലിസ്റ്റ് വന്നത് പതിനെട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അതായത് പതിനെട്ട് ആദ്യത്തെ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എൻ വി ടി ഫിസിക്സിനുണ്ട് നിലവിൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒഴിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരും അത് മാത്രമല്ല ഈ ലിസ്റ്റ് വരാൻ എന്തായാലും ഒരു ആറേഴ് മാസം എടുക്കും അപ്പൊ അഞ്ചര വർഷം പ്ലസ് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം ഈ ലിസ്റ്റിന് കാലാവധി വരും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം ഈ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചര വർഷത്തെ ഒഴിവ് പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷം ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു എട്ട് വർഷത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കളയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഓ സിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർക്ക് താഴത്തെ കോളത്തിലുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർക്ക് നിയമനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് റാങ്ക് വരെയുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ എൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ നിലവിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് നേരത്തെ വരും ഉടനെ വരും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് വന്നു അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്നത് അത
സാറേ പരീക്ഷ എപ്പോൾ നടക്കും പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിലവിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റിന്റെയും പരീക്ഷകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങും സാധാരണ സിലബസ് വന്ന മൂന്ന് മാസമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സമയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഐ പ്ലസിന്റെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജൂലൈയിലാണ് ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഓഗസ്റ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ജൂലൈ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒഴിവുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചര വർഷത്തെ ഒഴിവുകളിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചര വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പ്രിൻസിപ്പളായി പോയ സാറന്മാർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അധികം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് നൂറിലധികം ഒഴിവുകൾ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവസരം കളയല്ലേ പഠിക്കാം ആ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോരട്ടെ ഇതാ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത സ്ലൈഡ് അതുപോലെ ഇങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സിലബസ് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ സിലബസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് പഠിക്കണം കാരണം വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയോ ആ സിലബസ് തന്നെ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറിന് വന്നു ആ സിലബസ് തന്നെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നു എച്ച് എസ് എസ് ടിയിൽ വന്നു ഈ പറയുന്ന എൻ വി ടിയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ സിലബസ് തന്നെയാണ് വരാൻ സാധ്യത ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ സിലബസ് തന്നെ വരുള്ളൂ കാരണം അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്ന് ഒരു വേരിയേഷൻ പി എസ് സി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ വേണം ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെ വേണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഇത് വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറുകൾ പത്ത് പേപ്പറുകളാണുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സും ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയും കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ലേസേഴ്സും ഫൈബ്രോട്ടിക്സും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകളുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഈ സിലബസിൽ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതുപോലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് അറ്റോമിക്കൽ മോളിക്കുലർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡിങ്ങുകൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ താഴെ നെറ്റിന്റെയും ഗേറ്റിന്റെയും സെറ്റിന്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ശരിക്കും അന്ന് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് സെറ്റിന്റെയും നെറ്റിന്റെയും നമ്മൾ കോഴ്സിനൊരു മോടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും സെറ്റിന്റെയും ഗേറ്റിന്റെയും നെറ്റിന്റെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അത്രയും ചെയ്തു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും അന്ന് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത സമയത്തേക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണമെല്ലാം കിട്ടിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കാരണം പരീക്ഷ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എഴുതിയ ആളുകളായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷ വന്നപ്പോ എന്താ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ഗേറ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് ഒരുപാട് ഉപകാരമായി എല്ലാ ആളുകളും നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലെ സീനിയർ പോസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിലബസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക എച്ച് എസ് എസ് സി ഫിസിക്സിന്റെ മുമ്പ് പഠിച്ച അതേ സിലബസ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഇസിഡ് വിടാതെ ഓരോ പോയിന്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്
അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധ്യാപന ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവസാന ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി എൻ വ